everyone, I'm Richa and welcome to our channel Married Friends. I'm back with another episode of Tips to Shoot and this time I'm going to talk about my favorite topic and that is the composition. But before jumping into the video, let's take a pause here and please subscribe to the channel because that really matters a lot to us. exactly is composition well if i talk in the most simplest language it is basically how you're going to design your canvas how you're going to place the food the props all the different elements on the surface before clicking the photo and why is it important well this is totally my opinion and that is uh, you know when you cook something the other person is not going to taste your food wo aapki photo ko sirf dekh sakte hain and you can make the other person excited about your food just by the photo and that is why it's important and you know what with with a good composition you can turn even the most boring food into something really gorgeous and fancy so in this video i'm going to share five tips for composition that can make your food photo really stand out and let me point out here one thing that i've been doing food photography for quite some time now and this is one thing i realized that there are no rules in photography so whatever i'm going to share today these are the things that i follow when i click my food photos and you can break any of these rules and create something of your own and on that note let's dive in number 1 on my list is tell a story well it's not always about clicking the most stunning picture sometimes a photo can just share a very simple story also whenever i design my composition for food photography i always try to convey something from those photos for example here i have the photo of pad thai noodles and i shared the recipe of this pad thai noodles during this quarantine time when everybody is locked down at home so is time pe mere dimag mein kya idea tha ke there's a person probably a girl she is living alone at home and she made a quick noodles for herself now she is having these noodles while reading a book ab aap agar is photo ko dekho isme maine ek couple ki photo bhi rakhi hai why i did that because maine se waise just randomly socha ki maybe since that girl is living alone she may be missing her boyfriend so that is the idea behind this couple photo so this was my story when i designed the composition for this pad thai noodles photography now let's take another example this is the photo of murmura namkeen तो जब मैंने ये फोटो कॉम्पोजिशन डिजाइन किया था मैंने सोचा कि जैसे नहीं ट्रेन में या फिर स्ट्रीट्स में मुरमुरा नमकीन हमें मिलता है ऑन द पेपर कोन तो मैंने वही सोचा कि दे इज अ पर्सन हु इज ईटिंग दिस मुरमुरा नमकीन ऑन अ पेपर कोन और अचानक से उसके हाथ से वो गिर गया अब गिर गया तो दिस इज हाउ द फोटो विल लुक लाइक इसका एक फायदा और भी है कि इस तरह की फोटो में आई कैन शो ऑल द इनग्रीडियंट्स दैट इज देयर इन दिस नमकीन सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पीनट्स dali hai then red chilies green chilies curry leaves everything is there so it's quite understandable from the photo ki ye kis cheez ki photo hai aur usme kya kya cheeze added hai so this is how i designed the composition for these two photos so whenever you design the composition for your food photography make sure that everything every element every prop that you add on the photo it should be well thought of you should be able to explain to yourself ki agar aap koi element add kar rahe ho so what is the reason behind that then even if there are little crumbs on the photo it's always well thought of and there's one more question that is it always necessary to tell a story and the answer is no absolutely not sometimes you can just take the close up of your food and make the other person feel drool over it next is sketch out your photo when i used to do this earlier but ab main kya karti hu whenever i need to do some food photography i think about all the possible shots that i'm going to take and i write it down main sari cheeze likhti hu ki mujhe kon kon se shots lene hain unme kon kon se props zaruri honge kon kon se mujhe usme elements add karne hain everything i write it down well in advance kyunki jab hum food photography karne baithte hain हम उस मोमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते कि ठीक है यार जब हम करेंगे फोटोग्राफी देन द आइडियाज विल कम एंड आई क्लिक ऑन द स्पॉट व्हाट यू कैन डू इज थिंक अबाउट ऑल द शॉट्स दैट यू कैन टेक एंड डू सम रिसर्च वेल इन एडवांस एंड इफ यू आर अ बिगनर यू कैन स्केच आउट द कॉम्पोजिशन सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्लिक द फोटो ऑफ कुकीज सो दिस इज योर कैनवर्स नाउ योर मेन फूड हेयर इज कुकीज सो यू कैन प्लेस अ प्लेट ऑफ कुकीज हेयर Now this is the main photo so make sure that it covers most part of your canvas Ab ye jo space hamare paas khali hai hame wo fill karna hai So what I can do here I can put some cookies here and sprinkle some cookie crumbs too on the side 
अब बस ये स्पेस भी खा लिया एंड वॉट आई कैन पुट हेयर कुकीज के साथ में और क्या रख सकती हूँ मे बी कप ऑफ कॉफी और मिल्क सो आई कैन ड्रॉ इट हेयर नाउ वी डोंट वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन टू द कॉफी हेयर सो इट विल जस्ट पीक फ्रॉम द साइड Now we have some more space to fill up. So what I can do, I can just simply put a napkin or a scarf on the side. That's it. So this is just one way of doing it. आपके पास कोई भी आइडिया से आपको कोई भी शॉर्ट क्लिक करना है फर्स्ट इज ड्रॉ स्केच ऑफ इट एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप कुछ चीज पिक्चराइज कर सकते हो कुछ चीज आप सोच सकते हो देन यू कैन क्लिक इट ऑल्सो नेक्स्ट इज फिक्स योर कैमरा बाय दैट आई मीन वेन एवर यू डू योर फूड फोटोग्राफी डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ पुटिंग ऑल द फूड फर्स्ट ऑल द एलिमेंट्स एवरी प्रॉप फर्स्ट एंड देन एडजस्ट योर कैमरा इट शुड बी दी अदर वे राउंड तो आपको क्या करना है सबसे पहले आप अपना कैमरा फिक्स करो एट एन एंगल यूजिंग अ ट्राई पॉट एंड देन एडजस्ट योर कैनवस देन डू ऑल द कॉम्पोजिशन अदरवाइज क्या होगा यूल जस्ट कीप ऑन एडजस्टिंग द फूड द प्रॉप द एलिमेंट्स एंड योर कैमरा एंड it will just waste a lot of your time so first fix your camera and then design your composition clear next is rule of thirds there is a concept in food photography which is called the rule of thirds and according to this concept you need to divide your canvas into nine parts and your main food should come into the intersection of these lines well honestly i don't understand this concept but whenever i do my food photography i make sure that my main food कवर्स दी मैक्सिमम पार्ट ऑफ द स्पेस तो जब भी मैं फूड फोटोग्राफी करती हूँ तो मेरा जो मेन फूड होता है मैं कोशिश करती हूँ दैट इट कवर्स एटलीस्ट सेवन टू सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द होल कैनवस सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है देन वेल एंड गुड और अगर आपको नहीं भी आता है देन दैट इज कम्प्लीटली ओके रिमेम्बर आई सेट दैट ब्रेक द रूल एंड क्रिएट योर ओन तो आप क्या कर सकते हो बस आप ये ध्यान रखो कि आपका जो मेन फूड होता है इट शुड बी दी हाईलाइटेड वन फोकस शुड बी ऑन द मेन फूड जब भी कोई आपकी फूड फोटोग्राफी फूड फोटो को देखता है तो उसका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए आपके मेन फूड में ना कि प्रॉप्स में या फिर बैकग्राउंड में या फिर स्कार्फ में या फिर किसी और दूसरे एलिमेंट में सो रूल ऑफ थर्ड्स इज वन थिंग अदरवाइज मेक श्योर दैट योर मेन फूड कवर्स दी मैक्सिमम स्पेस इन द फोटो and now comes the most time consuming most tricky and the most therapeutic part of food photography and that is the arrangement of different elements when you do your food photography so what are the things that you need to keep in mind number 1 is your background now a good background makes a huge difference in your food photography and your background should not be very loud it should not be too colorful or something with a lot of prints because That disturbs your main food. और आपका background कैसा होना चाहिए That makes your food stand out. तो अगर आप बहुत ही कोई loud color, कोई pink color, shiny color का अगर आप background use करते हो तो आपके main food से पहले नजर जाती है उस color पे उस background पे So background should be neutral and it should be something जो आपके main food को enhance करे तो फिलहाल मेरे पास कोई background नहीं है कोई backdrop नहीं है तो मैं क्या करती हूँ I have a cardboard. और मैं उस कार्डबोर्ड को कवर कर देती हूँ विद अ ब्लैक श्राव और समटाइम्स विद ब्लैक टी शर्ट एंड देन आई डू माय फूड फोटोग्राफी बट इस लॉकडाउन के बाद आई हैव माय प्लान्स टू क्रिएट माय ओन बैक ड्रॉ फॉर फूड फोटोग्राफी सो लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस नेक्स्ट इज दी नेगेटिव स्पेस नाउ नेगेटिव स्पेस इज अ स्पेस अराउंड योर मेन फूड एंड इट्स ऑन नेसेसरी दैट इट शुड ऑलवेज बी एम बट इट शुड नॉट बी टू क्लटर्ड ऑल्सो एंड रिमेंबर दैट रूल ऑफ थर्ड पॉइंट के मेन अटेंशन सबसे पहले अटेंशन जाना चाहिए आपके मेन फूड में एंड नॉट ऑन द एलिमेंट्स एट अ लाइन ऑन द सरफेस सो कीप दिस इन माइंड नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द प्रॉप्स नाउ अंडरस्टैंड द कलर थ्योरी इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फूड फोटोग्राफी लेट मी एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको बेसन के लड्डू की फूड फोटोग्राफी करनी है और आप, आपने अपने येलो कलर के बेसन के लड्डू को या फिर एक येलो कलर की प्लेट या फिर येलो कलर की बोल में सर्व किया है अब इससे क्या होगा आपके बेसन के लड्डू तो दिखाई देंगे बट इट विल नॉट बी हाईलाइटेड इट विल नॉट स्टैंड आउट इन द फोटो सिमिलरली अगर आपको बेसन के लड्डू शूट करने हैं और आपने बेसन के लड्डू के साथ में साइड में एक ब्राइट पिंक कलर का स्कार्फ रख दिया है या नैपकिन रख दिया है अब ऐसे क्या होगा द अटेंशन विल गो टू द स्कार्फ फर्स्ट एंड नॉट ऑन द बेसन के लड्डू सो अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट कलर थ्योरी 
read about it a little bit and trust me you'll learn about it eventually and with every photo that you click so that's all for today's video jaate jaate mai se itna hi kahungi that just have fun and play around when you click photos because there's nothing right or wrong in food photography and whatever is there in your mind just click it because trust me you'll learn with each shot iske alawa you can connect with us on instagram because instagram may we are very active we share a lot of tips and tricks and behind the scenes of food photography in fact humne instagram mein ek highlight bhi banaya aaya hai which is dedicated only for food photography and that might benefit you also so do check it out aur agar itna video dekh liya hai to please like kare bina mat jana koi agar aapko kuch question hai kuch puchna hai then you can comment down below or subscribe zarur kar dena so bye for now take care and keep experimenting in food